여러분은 k 온에 진출한 2m17cm의 거인파이터 김영현을 아시나요? 2000년대 중반 k 온의 인기가 정점을 때릴 때 한국은 프로시름단 해체가 선언되었죠. 하루아침에 실업자로 전락한 시름 선수들. 이 과정에서 몇몇 선수들은 당시 인기 절정이었던 k 온에 진출했습니다. 대표적으로 최용만을 들수 있는데 k 온에 진출한 이후 초고속으로 격투계의 블루칩으로 성장하며 부하 인기를 얻었죠. 그리고 최용만의 뒤를 이어 2m 17cm 160kg의 거인 씨름 선수 김영현이 k 온 진출을 선언합니다. 그는 씨름 현역 시절 최용만의 라이벌이었으며 상대 선적 8승 5패로 실력에서도 최용만을 압도하며 3번이나 천하장사에 등극했었죠. 최용만의 성공을 지켜봤기에 자연스레 그에게 엄청난 관심이 집중되었고 드디어 2007년 k 온 월드지피 서울대회에서 약체 야나기 사활 위시를 상대로 데뷔전을 치릅니다. 자 김현현 선수의 K1 데뷔전 경기 1라운드 경기 시작됐습니다. 얘를 내면서 코너 쪽으로 몰고 있습니다. 자 로케 들어 나가는 김현현 선수. 자 리케. 아 연하기 사원 선수는 도망가기 바쁩니다. 자 로케 김현현 라이트 레프트. 자 반전 다 로케 컴비네이션 리케. 자 네. 자 리케 데뷔전이기 때문에 체력 소진이 될 가능성이 너무 높아요. 자 레프트 이어서 로케 원투. 네. 자 원투 리케 무릎. 네. 자 로케 넘어갑니다. <웃음> 두 발이 모두 쓸려 차이면서 자 코너로 몰아붙이고 있는 김영현 로키 로키 리키 리키 키가 크기 때문에 펀치가 잘 닿지가 않죠 바디를 공격을 해 보는데요 올라오면 더 위험할 수 있습니다 양능사 아! 자 라이트에 살짝 걸렸는데요 자와 자 레프트에 이은 로키 커뮤네이션 자 로키 좋고요 네자 리키 손을 내봤던 양능사와 자 로키 김영현 자 공올리면서 1라운드 종료됩니다 짧게 안면쪽에 원투로 자 커뮤네이션 아또 슬립성으로 인정을 하는군요 네 투, 허용을 했고요 자 로케 김영현 지금 안 닫혀 펀치가 네 좋습니다만 닫지가 않고 있어요 네. 자 원초 안면 쪽아 좋죠 자, 안면 쪽 올려봅니다 자 아, 좋죠 자 몰아붙입니다 김영현 자 니킥 아네 이거를 털면서 다시 한번 니킥 손 앞손으로 그 어퍼와 훅을 쳐보는 양아기 차인데요 네자 니킥 니킥으로 아 접근을 막는, 막는 순간에 2라운드 공을 리면서 마무리가 됩니다 이렇게 길다고만은 말씀드릴 수 없는 김영현 선수인데요. 네. 자, 로켓. 자, 원수 내면서 다시 한번 코너로 몰아붙입니다. 라이트. 니킥. 아, 아 라이트 넣었고요. 네, 자, 레프트, 라이트. 조수 니킥. 조수 자, 앞으로 호구라집니다. 다시 한번 보이고 있는 김영현. 로켓. 좀더 적극적으로 밀어줄 필요가 있죠. 자, 원수 라이트 넣었죠. 다시 한번 보이고 있 자, 바디까지. 네. 자, 네. 자 원수 아, 라이트 한면 좋습니다. 자, 10초 사이. 여기서, 아, 다리 풀리면서 나오는구나. 아, 역시, 자, 그 라이트가 크게 들어는데 네. 김영현 선수 데뷔 전 네. 무대 3라운드에서, 아, 이 순간에 공이 울리는군요. 네. 3대0. 김영현 선수의 승리. 고작 격투기를 1년 남짓 뛰온 김영현이었지만, 상대 입장에선 이건 뭐 거의 불금 수준이야. 으. 툭툭 던지는 김영현의 펀치와 킥의 파워는 일반 헤비급 파이터의 풀스윙에 가까웠고, 결국 엄청난 피지컬에 물리며, 6전 5패 일무라는 형편없는 자신의 전적에 1패를 더하게 됩니다. 반면 데뷔전에서 판정승을 챙긴 김영현은 같은 해 이번엔 수준이 완전히 다른 니콜라스 페타스와 맞붙게 되는데요. 페타스는 바람의 파이터 최배달이 키운 마지막 제자로서 이미 k 1에서 자신의 영역을 개척한 실력있는 파이터였습니다. 김영현을 최용만처럼 빨리 흥행카드로 키우고 싶었던 k 1은 이제 본격적으로 그를 네임밸류가 있는 파이터들과 붙이기 시작했죠. 아이주사 신초사 난카 강케라이 소이테이 타베다 센스 이 기다리 프레셔 앞길을 기사 기사 소세 타이어너크 이야 기다리 프레셔 앞길 김영희 형 자, 이도 소세 손이 닿고 스피드 타워스도 유지 잡는다 그래가 마지막 상대의 파이어 타베다 되죠 네 베다 사네 그래 시간 할때 이분이 이때 봤잖아요 인도 야 혼도 더 프로포 마타이데 하이스 마셔가네 타이마 크라이 그러 아오이 히토미노 사무라이 そこは俺のリングだから。これで決まったら、いいよ、先生。ちょっと待ってください。え、自分を4、4、4。本間を攻撃を支援が、また膝を繰り出していく。このジャブも重そうだ。右だろう。右だろう。バックブロー。バックブ
これ以上はダメージはもらいたくないですね、えー、すごいですよね君よいとそうでしょうね、えー、重さはやっぱ5 0キロの体重差ありますからねうわついた右ドロー右ドロー<笑>そしてもう一度ハッチが顔面を捉えました김영현의다리가거대한고목이라면페타스의다리는작은톱에불과했지만이게싱싱한전기톱이란말이지으1라운드부터쉴새없이다리에톱질을당한김영현은1라운드다운을당했고2라운드에는앞면의펀치를연속허용하면서결국고목나무쓰러지듯꽝림바닥에누우며 KO 패를당합니다절망적으로느린핸드스피드와킥야수본능조차없는상태에서오로지피지컬을무기로승부를보겠다는그의단순한전술은강한상대에게통하지않는다는사실이증명된경기였습니다김영현의불안한경기력을보고화들짝놀란 KO 는다시그의흥행성을버프시키기위해사이시랭노시푼이라는무명파이터와세번째경기를추진했는데요두선수는무려신장 42cm, 체중은 70kg 차이나는상태였습니다을사조약이후이런불평등은못봤다경기내내김영현은상대를아이다로둔마음껏농락하며격투기실력의열배로버프한것처럼보였죠그러나알다시피피지컬로밀어붙이는단순한공격에상대가무너졌을뿐압도적으로경기를리드했음에도 KO 승이아닌판정으로2승을기록합니다그리고2008년 KO 는김영현에게마지막기대를걸며루슬란카라예프와경기를잡습니다카라예프는아마시절169전160승을기록한후 K1 라스베가스와타이페이대회에서우승을차지한킥복서였는데요두선수의신장은무려 32cm 체중은거의 50kg 이나차이가나는상태였죠스와 2m 1 7센치기름으로横綱김영현된다다그러면이오토반치가토너프반치가노비르파라에흐너반치가파크지스니까르파라에흐너반치가なんとか立ち上がったキム・ヨンヒョンですが時計が止められました骨折した鼻の様子を陥没してますね鼻の血を陥没していますダメですねキム・ヨンヒョン경기시작부터キム・ヨンヒョンの暗面を取りにカラエポ기관총처럼실수없이들어오는펀치를모두얼굴에허용한キム・ヨンヒョン1라운드15초만에코가풀어지는부상과함께 KO 패당하며눈물을흘립니다누구도예상치못한거인의조살패배이경기는제2의최용만을기대했던모든이들에게실망감을주었으며김영현도이경기를끝으로4전2승2패의전적을기록하고은퇴를선언합니다한국씨름계의슈퍼스타였지만격투기에선인간샌드백이된채잊혀져간거인파이터김영현지금까지너무나아쉬웠던그의2년간의짧은격투기여정을소개해드렸습니다오늘은여기까지하죠감사합니다